আসসালামু আলাইকুম নাবা টেক কোয়ালিটি উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের উপর নির্মিত ধারাবাহিক ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা গত পর্বগুলোতে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা বাইনারি গণিত নিয়ে আলোচনা করব বাইনারি গণিত বলতে বাইনারিতে কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হয় এগুলো তো আমরা আজকে শুধু বাইনারি যোগ সম্পর্কে কথা বলবো তো দেখো বাইনারি যোগ করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে কয়েকটা বেসিক সূত্র বলবো আর কি সূত্র মনে রাখতে হয় সেগুলো হলো দেখো জিরোর সাথে জিরো যোগ করলে জিরো হয় জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান হয় এই তিনটা নিয়ম কিন্তু আমরা নর্মাল গণিত করি এখন শেষের নিয়মটা একটু দেখো ওয়ান যোগ ওয়ান আমরা জানি যে নর্মালি ওয়ান যোগ ওয়ান করলে টু হয় এখন একটা জিনিস চিন্তা করো বাইনারিতে কিন্তু টু নেই তো বাইনারিতে তো টু নেই টু এর সমতুল্য বাইনারিটা কত তোমাদের আশা করছি তোমাদের মনে আসতে এর আগে আমরা করেছিলাম দেখো টু এর সমতুল্য বাইনারি আমরা যখন সংখ্যা গণনা করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা লিখেছিলাম টু এর সমতুল্য বাইনারি হলো ওয়ান জিরো এই যে এটাই লিখবো জাস্ট ওয়ান জিরো এখন আমরা যখন কোনো একটা যোগ করি তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করো যে পরবর্তীতে যদি যোগ এখনও মানে যোগটা যদি শেষ না হয় এবং আরও বাকি থাকে তখন আমরা কিন্তু এভাবে লিখি না আমরা কি করি জিরোকে বসাই ডান দিকের অঙ্কটাকে বসাই এবং বামের অঙ্কটাকে হাতে রাখি এভাবে বলি আর কি তো সেক্ষেত্রে বলতে গেলে কি হয় দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা বলবো যে জিরো এবং আমাদের হাতে থাকে যেটাকে বলা হয় ক্যারি ক্যারি থাকে ওয়ান ঠিক আছে এটা আচ্ছা আরেকটা জিনিস অঙ্কের সুবিধার জন্য তোমরা একটু মনে রাখবে সেটা হলো দুই যেটা দুই এর সমতুল্য বাইনারিটা হলো দেখো ওয়ান জিরো আর তিন যেটা দশমিকে যেটা তিন বাইনারিতে সেটা হলো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে এই দুটি জিনিস একটু মনে রাখলে কিন্তু তোমরা খুব সহজে যে কোনো যোগ অঙ্ক করতে পারবা তো দেখো আমরা এখন সরাসরি একটা যোগ অঙ্ক করি তাহলে আমাদের জন্য বিষয়টা বুঝতে আরো সুবিধা হবে আমি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো আর এখানে লিখলাম ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে এই দুইটা সংখ্যাকে আমরা এখন যোগ করব দুইটা বাইনারি সংখ্যা তো দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করবা আমরা জানি জিরো এবং ওয়ানকে যোগ করলে ওয়ান হয় ঠিক আছে এরপর দেখো এখানে আসো ওয়ান এবং ওয়ানকে যোগ আমরা জানি ওয়ান এবং ওয়ানকে যোগ করলে কত হয় নর্মালি চিন্তা করো ওয়ান এবং ওয়ানকে যোগ করলে টু হয় তো বাইনারিতে তো টু লিখা যায় না তো আমরা জানি যে টু এর যে বাইনারি সেটা হলো ওয়ান জিরো তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা কি করি দেখো ওয়ান জিরো হলে আমরা এই জিরোটাকে এখানে বসাবো আর আমার ওয়ান কি থাকতেছে ক্যারি থাকতেছে এই ওয়ানটা ঠিক আছে মানে আমার হাতে থাকতেছে এটা এখন এখানে চিন্তা করো ওয়ান এবং জিরো যোগ করলে হয় ওয়ান আর হাতে আছে ওয়ান এটা সহযোগ করলে টোটাল কত হচ্ছে টু হচ্ছে আমি আবার বলতেছি দেখো ওয়ান এবং জিরো যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান আর হাতে একটা ওয়ান ছিল এটা সহযোগ করলে হচ্ছে টোটাল টু এখন দেখো টু তো আমরা লিখতে পারি না টু এর জন্য কি লিখতে হয় আমাদেরকে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো আমাদের যোগ তো এখনো শেষ হয়নি জিরোটাকে এখানে বসাচ্ছি আর আবার ওয়ান আমার কি থাকতেছে হাতে থাকতেছে এবার এখানে চিন্তা করো জিরো এবং ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান আর হাতে একটা ওয়ান আছে এটা সহযোগ করলে মোট টু হচ্ছে তো টু এর জন্য আমরা কি লিখি দেখো ওয়ান জিরো লিখতে হয় বাইনারিটা তো এখানে যেহেতু যোগটা এখন শেষ হয়নি আমরা শুধু জিরোকে বসাচ্ছি আর ওয়ান আমার এখনো হাতে থেকে যাচ্ছে এই যে ওয়ান এবার এখানে আসো দেখো ওয়ান এবং ওয়ানে যোগ করলে হয় টু আমার হাতে আসে ওয়ান সেটা সহযোগ করলে হচ্ছে টোটাল থ্রি আবার বলতেছি দেখো ওয়ান এবং ওয়ান এই দুইটা ওয়ানে যোগ করলে হয় কত টু আমার হাতে একটা ওয়ান আসে টোটাল কত হচ্ছে থ্রি হয়ে যাচ্ছে এখন থ্রি এর জন্য বাইনারিটা কত আমরা জানি থ্রি এর বাইনারি হলো ওয়ান ওয়ান যেটা আমরা এখানে লিখে দিয়েছি আগে তো দেখো এখানে যেহেতু আর কোনো যোগ নেই আমরা সরাসরি এটা লিখে ফেললেই চলে দেখো ওয়ান ওয়ান এটাই হলে দুইটা বাইনারি সংখ্যার যোগ ফল তো আমি আশা করছি তোমরা যোগটা বুঝতে পেরেছ আমি আর একটা যোগ লিখি তোমাদের জন্য তাহলে আমাদের আরও বেশি প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আমি আর একটা সমস্যা লিখতেছি সেটা হলো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান सतर्कतार जो एक जिस मन रखे बीट गो के सब समय चेष्टा कर एक फाका फाका लिखते फाका फाका लिखे एर फिर अनेक समय देखे अने भूलते 
এরকম যোগ করতে গিয়ে মানে কার সাথে কে যোগ হবে এটাই অনেক সময় ভুল করে ফেলে এটা শুধু বাইনারির জন্য না যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে মানে এভাবে রাখলে অর্থাৎ আমার যদি এটা একদম এক্সাক্ট নিচে নিচে থাকে দেখো এখানে ওয়ানের সাথে এই ওয়ানটাই যোগ হচ্ছে এখানে এই ওয়ানের সাথে এই ওয়ানটাই যোগ হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম অনেকে এত এই কাছাকাছি করে লিখে যে অনেক সময় বুঝাই যাচ্ছে না যে কোনটার সাথে কোনটা যোগ হচ্ছে ঠিক আছে এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবে তো দেখো আমরা শুরু করতেছি ওয়ান এবং ওয়ান ওয়ান এবং ওয়ানকে যোগ করলে কত হয় টু হয় ঠিক আছে দেখো ওয়ান এবং ওয়ানকে যোগ করলে হয় টু এখন টু তো বাইনারিতে লিখা যায় না টু বাইনারিতে লিখা যায় না আমরা টু এর বাইনারিটা করতে দেখো টু এর বাইনারি হলো ওয়ান জিরো তো যেহেতু এখানে আরও যোগটা এখনো বাকি আছে আমরা শুধু জিরোটাকে লিখবো আর ওয়ান আমার কী থাকতেছে এখন হাতে থাকতেছে এই যে ওয়ান আমার হাতে থাকলো ওকে এখন এখানে দেখো ওয়ান এবং ওয়ানে যোগ করলে হয় টু আমার হাতে আছে আরও একটা ওয়ান টোটাল কত হয়ে যাচ্ছে থ্রি হয়ে যাচ্ছে আমি আবার বলতেছি দেখো ওয়ান এবং ওয়ানকে যোগ করলে হয় টু আর এই ওয়ানটা আমার হাতে ছিল এটা সহযোগ করলে হয়ে যাচ্ছে টোটাল কত থ্রি এখন থ্রি এর বাইনারিটা কত দেখো থ্রি এর বাইনারি হলো ওয়ান ওয়ান এটা হলো কত থ্রি এর বাইনারি তো যেহেতু আমার যোগটা এখনো শেষ হয়নি আমি পুরো রাতকে তো বসাতে পারবো না এই যে ডান পাশের অঙ্ক যেটা এটাকে আমরা বসাচ্ছি ওয়ান আর আরেকটা ওয়ান কি হচ্ছে আমার হাতে থেকে যাচ্ছে যেটাকে আমরা ক্যারি বলি হাতে ওয়ান আসছে এখনো এবার এখানে চিন্তা করো জিরো এবং ওয়ান জিরো এবং ওয়ানকে যোগ করলে হয় কত ওয়ান আর আমার হাতে একটা ওয়ান আছে টোটাল হয়ে যাচ্ছে কত টু জিরো এবং ওয়ানকে যোগ করলে হয় ওয়ান আর হাতের একটা ওয়ান আছে এটা সহযোগ করলে হচ্ছে টোটাল টু টু এর বাইনারিটা কত টু এর বাইনারি হলো ওয়ান জিরো তার মানে আমরা শুধু এই যে জিরোটাকে বসাবো আর আমার এখনও হাতে ওয়ান থেকে যাচ্ছে ওকে এখানে দেখো ওয়ান এবং ওয়ানে যোগ করলে হয় টু আমার হাতে একটা ওয়ান আছে এটা সহযোগ করলে হচ্ছে টোটাল থ্রি তো থ্রি এর বাইনারি হলো ওয়ান ওয়ান তার মানে আমি শুধু একটা ওয়ানকে বসাচ্ছি এখানে আর এই ওয়ানটা আমার কি থাকতেছে হাতে থাকতেছে এখানে দেখো জিরো এবং জিরোকে যোগ করলে হয় জিরো আর আমার হাতে একটা ওয়ান আছে সব মিলিয়ে কত হচ্ছে সব মিলিয়ে ওয়ানই হচ্ছে আবার বলতেছি দেখো জিরো এবং জিরোকে যোগ করলে জিরোই আর আমার হাতে একটা ওয়ান আছে এটা সহযোগ করলে টোটাল ওয়ান হচ্ছে তো টোটাল ওয়ান ওয়ানকে তো ডিরেক্ট বসানো হয়ে যায় তো আমি এখানে ডিরেক্ট ওয়ান বসালাম এবার কিন্তু আমার হাতে আর কিছু নেই ঠিক আছে এবার কিন্তু আমার হাতে আর কিছু নেই এখন এখানে দেখো ওয়ান এবং ওয়ান ওয়ান এবং ওয়ানকে যোগ করলে হয় টু তো টু এর বাইনারি হলো কত টু এর বাইনারি হলো ওয়ান জিরো তার মানে আমি শুধু জিরোকে বসাবো আবার একটা ওয়ান আমার হাতে চলে আসতেছে আবার দেখো এখানে এখানে এখন আগে থেকে আর কোনো কিছু হাতে নেই কিন্তু এখানে দেখো ওয়ান এবং ওয়ানে যোগ করলে হয় টু টু এর বাইনারি হলো ওয়ান জিরো তো আমি জিরোটাকে বসালাম আমার হাতে আবার ওয়ান চলে আসলো এবার এখানে দেখো এখানে শুধু উপরে ওয়ান আছে নিচে কিছু নেই তো নিচে কোনো কিছু না থাকলে নাই কোনো সমস্যা নেই এই ওয়ান এবং আমার হাতে একটা ওয়ান আছে দুইটা মিলে হচ্ছে টোটাল কত টু দেখো এখানে শুধু উপরে ওয়ান আছে নিচে কিছু নাই তো নিচে তোমরা চাইলে জিরো একটা মানে একটা জিরো দিয়ে রাখতে পারো যে জিরো ঠিক আছে এটা দিলেও পারো না দিলেও কোনো সমস্যা নেই দেখো তার মানে আমার এখানে শুধু ওয়ান আছে ওয়ান এবং জিরো যোগ করলে ওয়ান হয় আর আমার হাতে একটা ওয়ান আছে এটা সহ হচ্ছে টোটাল টু তো টু এর বাইনারি কত টু এর বাইনারি হলো ওয়ান জিরো যেহেতু আমার আর কোনো অঙ্ক নেই এদিকে তাই আমি কি করব ডিরেক্ট টু এর যে বাইনারি এটা লিখে ফেলো অর্থাৎ ওয়ান জিরো পুরোটা লিখে ফেললে চলবে কারণ আমার বামে আর কোনো অঙ্ক নেই দেখো ওয়ান জিরো এটাই হলো এই দুইটি বাইনারি সংখ্যা যোগ ফল তা আমি আশা করতেছি তোমরা বাইনারিতে যোগ করার যে নিয়ম এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আর আসলে এক একজন এক একভাবেই যোগটা করে আর কি মানে ফলাফল সবার একই হয় এক একজন বোঝার জন্য এক একভাবে নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যেভাবে এই এই যে নিয়মটা করতেছি এটা মোটামুটি অন্য নিয়ম থেকে সহজ তারপর তোমাদের যদি অন্য কোনো নিয়ম ভালো লাগে সেটাও ফলো করতে পারো অথবা এই নিয়মটাও করতে পারো যেভাবেই করো আর কি যোগটা হলেই চলবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আর লম্বা করছি না এখানে শেষ করে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী ভিডিওতে বাইনারিতে কীভাবে বিয়োগ করতে হয় আমরা বিয়োগটা শিখব আর সেই পর্ব তোমাদের দেখার সবার তোমাদের সবার আমন্ত্রণ থাকলো সেই ভিডিওটি দেখার জন্য আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করে দিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর বেশি বেশি বাসায় প্র্যাকটিস করবে আল্লাহ হাফেজ